plusieurs facettes des questions qui ont été posées, ont été abordées par mes confrères. Moi, je parlerai avec beaucoup de gravité pour dire que c'est la démocratie qui est en danger. Parce que tous les principes qui la fondent, qui permettent à cette démocratie de se raffermir et d'être de plus en plus forte, ces principes sont tous les jours violés, piétinés, massacrés, je veux dire, par ce régime. Aucune forme d'exigence par rapport à la règle de droit, aucune forme déjà par rapport à la règle de droit n'est prise en compte. Ce qui est grave, c'est qu'on prenne une loi pour une catégorie de personnes, alors que la loi elle est impersonnelle et générale. Nous l'avons dit en tant que député, Ousmane Sonko, le groupe libéral et démocratie, tous les non-inscrits non et moi-même. Tout le cheminement de l'affaire Kalimouad montre à suffisance qu'on crée, qu'on ressuscite des juridictions, qu'on fasse prendre des lois à l'Assemblée nationale, tout simplement pour empêcher à une catégorie de personnes de pouvoir jouer de leurs droits reconnus par la Constitution et les traités internationaux. Le plus grave, c'est que nous n'avons pas d'organes ou d'institutions capables de garantir le respect de la règle de loi. Le Conseil constitutionnel, chaque fois, nous sert l'incompétence. Chaque fois que l'incompétence est servie, j'ai encore un temps de brûler, de déchirer, de piétiner ma robe d'avocat. Parce que je me dis à quoi elle sert. Pour notre dernier recours, des arguments sérieux ont été évoqués. Rien que ces dispositions qui viennent élargir le champ des conditions prévues par la conscience. Ce n'est pas à une, à une loi de corriger la conscience. La conscience, quand elle devra prendre en compte certaines exigences, une modification constitutionnelle doit nécessairement intervenir. Mais ils ont fait prendre part la loi modifiant le conseil constitutionnel, une modification importante en disant tout Sénégalais électeur, alors que dans la constitution, tous Sénégalais jouissant de ses droits civils politiques. Le conseil constitutionnel a baissé la tête et a préféré fermer les yeux. Je prends mes responsabilités. Pour le dire, quand le conseil constitutionnel ne, ne prend pas notre place pour légiférer, qu'est-ce qu'il fait Il ferme les yeux sur des violations aussi graves. 